听什么呢？嗯，没什么。明天就要考试了，听的什么乱七八糟的东西？给我传，是我学习的动力。笑什么？好好复习，不像话。哎，不就是一复读机吗？你至于吗？你不懂，管好你自己手机。我手机好着呢，拿出来。我手机好着呢多亏了你，我今天要浪费一晚上。谁让你自己那么嘚瑟的？哎，你是好学生，你要不去瞧瞧雷主任，把我东西要回来？无能为力。哎，你这照片照的还可以啊，你给人塞了多少钱？用得着吗？这哪来的自信？我就随口一说。不是仔细看见就杀马特，我杀马特，我倒要看看你多洋气。这是你吧？哎，有什么好？这是荞麦吗？那个男生谁啊？你去看看。别了。乔妈，刚刚听你叫了，你咋了？我没事儿。那男的谁啊？他是我的一个朋友。乔妈，你别怕，你有什么事你告诉我，没关系啊。没有人欺负我，我没事。没事就好。你先回去休息吧。嗯。时间到了，放下笔。最后一排同学往前传卷子。方学是哪个？啊，是我。哦，刚才你家长来找你，有东西给你，一会儿去传达室拿吧。哦，好。Thank <laughs> you. 
你干嘛呢，大妈？你晚八点再死人东西，你干嘛呀？原来谁让你偷别人东西的？这都是什么呀？方雪，你说你家里一个搞丧葬，你晚八点再死人东西，你晦不晦气啊？啊！哇塞，四圈奥迪，有什么好笑的？小猪呢？你小猪猪还像你。你打扫一下。哎呀，小学你可来了，咋的又一脸不高兴？爸，你这东西为什么不放家里啊？这不顺路吗？你妈让我给你拿一袋子咸鱼过来，都怪爸爸眼睛小，一样的袋子弄错了。嘿嘿，来拿着。你这东西让同学看了丢死人了。丢啥人呢？咱们家吃的喝的用的哪样不是这些玩意挣来的？咋的了？爸爸又把你说不高兴了？你那奥迪我踩坏了。重新做一个吧，没问题，做俩都行。<笑>来，快把这咸鱼拿着跟同学一块吃。你拿着，爸还有事儿呢。在学校里好好照顾自己啊，有事给爸打电话。啊、别喊。丧葬吗？我没觉得晦气啊。我是不是又说错话了？李达来那种人的话也没必要听进去。你要是越在意这件事儿呢，他就越嚣张得意；你要是不在意的话，他很快就没兴趣了。我不在意。哼，你们是不了解方学，他才不是因为这些事儿不高兴，他是因为为难笑。能不瞎说吗？在此。<笑>来，大家安静一下。我宣布一个事儿，咱们班这次四模考试整体发挥的都非常不错。更值得庆幸的是，我们班出现了唯一一个超过一千一百分的学习小组，就是方学和未来，掌声鼓励。看来方学和未来已经早就料到了，是吧？明天呢，学校有一个拔河比赛，我建议大家啊都去参加。老师，刚校庆完又要拔河，都高四了，哪有时间参加呀？这次不一样，学校教育局啊很重视大家的身体素质，还找了什么哪儿的记者要过来采访。哎，我建议大家就过去活动活动，还能上个电视，多好啊，是吧？明天的比赛我就参加不了了，我得去开会。吴大猛，你之前舞蹈跳得不错，以后咱们班文体这块的事儿就交给你了，好好组织一下啊。好的，老师。嗯，行，你们继续。我长这么大都没当过什么班干部，也没组织过什么活动，还有点紧张呢。没事儿，你上次带大家排舞不就挺好的吗？这次肯定没问题。哎，咱们这还差什么呀？我数了数，咱们班男生人数还是不够，怎么办啊？要不跟未来商量一下吧，让他也参加。找他干嘛？他这是个书呆子。小学你不能老是夹带私人感情啊！我这客观评价。哎，好了，亮，别斗嘴了。咱们现在最重要的呢，就是把人先凑齐。男生人数本来就少，要是顾尚在就好了。还好没发言，以后自己注意啊。好了，医生。那我先走了。去吧。最
有两份猪蹄。这么多哪吃的完啊？吃哪儿补哪儿，吃猪蹄你好得快，我就不用天天给你打饭了。哎，那你说我是不是应该也给你整点猪脑啊？你，你怎么感冒还没好啊？哎，你说就你这身板，怎么去参加八个比赛啊？我没事儿，不一声啊，我先走了。同学们，待会儿八个比赛，咱们班男生都参加，女生还差八个，其他当啦啦队。罗叔、啊，你就别瞎操心，有的人肯定不会去的。是啊，拔河太耽误时间了，女生就不参加了吧？一节自习课的时间耽误不了大家学习的。我，他们不去我去，我就算腿瘸了也比他们强。我也去。我也去，我也去，我也去，我也去。够了够了，时间来不及了，咱们赶紧去比赛现场看看吧。未来，你怎么不下去啊？等我做完这道题再说。别理他，未来，行，我们赶紧走吧。方学，我们就不下去了吧？反正拔河就走个形式。反正呢，班级是大家的，你们要觉得多学这几分钟有用的话，你们就待着吧。我尽力了，请不来给我打声。未来学哥送炭来了，送什么炭啊？我看自己面子挂不住。你们怎么来了？还不是为了软磨硬泡，非让我们回。未来，我觉得还是你适合当班长，就算你什么都不干，大家都愿意跟着你。别说了，大家快点热身吧。现在手受伤了，你说还能打赢吗？你这要注意，不能沾水啊！小心。哎，二宝，你没事吧？没事，医生给上过药了。哎，你再给我注意一点，知道吗？哦，别别乱碰。哎，明天我们对哪个班呀、啊？考三三班。三班，这不得少两个人啊？两个人。班班长是王子琪，甜甜肯定不会去啊。对，还是别让他去了，见到王子琪怪尴尬的。我去，不就是个拔河吗？有什么大不了？你们能上，我也能上。哎，没事吧？王子琪有那么好吗？好啊，虽然我被雷主任弄得挺惨的，但我还是觉得他特别好。我是不是没跟你们说过我为什么想考硕士啊？我之前就打听过他想考哪所大学，他说首师，所以我就决定了我也一定要考上首师。结果他当时在水房打水呢，说的是首师，湿润的湿，我给听傻了。你说搞不搞笑？
。你这也太二了。哎，那怎么着？你今年继续考首师吗？嗯。自从去年没考上之后，首师这个名字就一直在我脑海里挥之不去。我还真的挺想当一名老师的，但我现在这个成绩根本就考不上。那也不一定啊。你有没有看过一个电影叫《死亡诗社》，里边那个老师比你还不靠谱呢，但也不代表他教不好学生啊，真的，真的。所以你好好加油，好好拔河，好好学习，可以的。走。就是在监控里给你写情书的那个小粉丝吗？就这还小粉丝呢？我开个宽粉吧，宽粉。别乱说，天天，别管他们。如果一个人连我的样子都不能介绍，那他也没有什么好欣赏。喂。再这么下去，咱们得输啊！未来，快想点办法吧。还有什么办法？又不是学习。来来来来，听我说，按我说呀，这个拔河最重要的是气势，所以我们气势不能输，听见没有？对对对对对，百分之百的使出来，把劲使出来，好吧？好，好，好吧？好。那我们一起来聚个气。好，来来来来，三二一，加油！别听他们瞎说，你刚才表现挺好的。其实宽粉也没什么不好。别那么说呀。你记不记得高三的时候，有一个人送给你了一封没有名字的情书？其实那封情书是我写的，但我觉得自己当时实在是太胖了，所以没有勇气告诉你。我本来以为那封情书写完就石沉大海，但我没想到你会回信，所以我觉得特别困难。其实，当时我挺感谢你的，因为被人欣赏。其实是一件很温暖的事情，我很开心你能告诉我这些。我也是。那好，就一起加油了。
。本来可以高高兴兴过月假的，这下好了，有点心情没有了。可不是嘛，不光输了，还被人说，真是太丢人了。要我说，就方学晦气，脸上写着个丧。李大兰，你有完没完？我们家就是做丧葬的，怎么了？方学同学，你生气干嘛呀？你说你上次带什么金元宝、纸奥迪过来，咱们班能不带来欢迎去吗？随便你怎么说。神经。过来，你那个月假怎么安排？没空。方学，你别管李大兰说的那些。他就是嘴欠，我跟他犯不上。那是因为我吗？你也觉得我晦气吗？怎么可能？从开学到现在，李大来一直说我们家晦气，刚刚比赛输了，说是因为我们家做丧葬的。可能我真的挺晦气的吧，你还是离我远一点吧。呃，爸妈，回来了，小学。把包给妈，妈先给你洗水果啊。爸，你有出活？啊？对，急活。我也想去。你去干啥？在家里陪爷爷奶奶。我晚上就回来了。爸。嗯。请我坐。我这么多年都没有认真了解你的工作，我想去看看。那去上车吧。方学啊，待会儿人到齐了，这句话每人发一支啊。老方，可以开始了。好。仪式现在开始。各位亲朋，各位好友，今天我们怀着非常沉痛的心情送别李富贵。他叫李富贵，但是他这一生并没有享受到大富大贵。有人说，他这一生是失败的，但我们知道他是一个心地善良的人。有人说他身无分文，但是他却把钱财毫无保留的还给了施主。也有人说他衣难遮体，但是他却搭起帐篷为流浪狗遮风挡雨。今天。我们把他送走了，但是他却永远的留在了我们的记忆里。我们祝福他一路走好，我们也会永远的记得你。一鞠躬，二鞠躬，三鞠躬。方师傅，方师傅，感谢您送走了他。这是我们哥几个凑的点心血，您别嫌弃，您收下他。兄弟，兄弟，举手之劳没帮上多大忙，您得客气了，这都应该的啊！不要，不要，我不需要。好了，好了，就这么着，就这么着啊！咱们走啊，赶紧回去吧。走吧。
当初怎么想的做越行啊？当初啊，我还真没怎么多想，就接你爷爷的班了。那当时有人说你会去吗？当然有啊，一开始我还跟人急呢，后来啊，我也想明白了，这个世界上有很多种职业，你比如接生员吧，他是生命的开始，咱们是生命的结束，这工作不都一样重要吗？只要咱们啊。干好自己的就行了，管别人说啥呢？爸，对不起。啊。怎么了？我就觉得我这么多年对你了解还少啊。什么了解多少的？只要咱们一家人能够快乐的生活就行了。你媳妇吃饭，今天晚上挺丰盛啊！这可不是为了你啊，这都是为了我们家小学。妈，你这不是鸿门宴吗？你看你这孩子说什么呢？什么鸿门宴啊？哎，今下午啊，你们尹老师来电话了，说你这次考试考得特别好，你们校广播站还要采访你呢。啊？什么采访？我也不清楚，说是让你跟那个未来一起。哎呀，小雪、啊。你有这么好的同桌，老师也这么器重你，你得好好努力啊！就是，我们小雪没问题、啊。太丰盛了，吃饭。来来来来来来，好嘞！今儿高兴，咱们好好喝一口。哎呀，来来来,来。哎呦，这有刀子。今天下午的采访要不要先对一下？对了吗？各位同学们，大家好！今天我们请到了高四一班的优秀学习小组来分享学习经验，让我们热烈欢迎未来学长和方学学姐。大家好，我是高四一班未来。方学，众所周知，未来学长和方学学姐在这一次模拟考试中联手取得了非常大的进步，相信他们也有很多学习方法跟我们分享。第一个问题，请问方学学姐，你是怎么做到由三百九十六分提高到四百五十二分的呢？呃，这中间一定是未来学长对你的辅导吧。果然是未来学长起到了决定性作用。请问方雪学姐，你学习垫底是怎么当上班长的呀？可能是我助人为乐吧。方雪学姐果然是舍小家为大家。你的采访结束了，接下来的采访关于未来学长。什么情况？请问未来学长，您在哪些方面有实习的？我比较常用基础和系统建构的方法。你这什么情况啊？方学不会得罪记者了吧？基础架构来加深我的记忆。未来学长果然记忆力又扎实。请问未来学长，文科有那么多要背诵的内容，未来学长又是怎么背诵的呢？其实我有的时候也会记不住，但是我会用图片记忆法和系统归纳法两种方式来加深自己的记忆。感激未来学长有福尔摩斯宫殿般记忆呢。相信你的办法也会帮助到许多同学，但这些都是我们人就不是去接受采访，不知道是我，简直是自取其辱。不了解情况，你别瞎说。什么不了解情况？我说的是事实，还不让人说了。其实，我小的时候家里条件并不好，那个时候我爸爸需要每天去做钟点工来维持生计，当时也经常受到同学的嘲笑。所以我会不由自主的去远离他们，因为我知道众口铄金的感觉，所以我从来不会在别人背后去议论别人。我也希望那些被别人在背后恶意重伤的人，不要去怀疑自己，也不要否定自己，更不要改变自己，像我一样。因为错的人不是你，而是那些伤害你的人。我希望那些喜欢在背后散播别人谣言的人，在别人背后造谣。并不会给你带来任何好处。留言止于智者。
请你们好自为之吧。我说完了。管怎么喝？行了，明天还有周考，赶紧复习吧。嗯。